بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہولی ویل اکاؤنٹنگ جس کا کوڈ ہے ڈبل سیون زیرو سیون اس کا اکتوبر نومبر ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کا پیپر ون کریں گے جو ملٹیپل چوائز سے ریلیٹ کرتا ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو کیسٹن نمبر ون سے لے کے ٹین تک میں آلریڈی ریکارڈ کرا چکا ہوں اگر آپ کراشینز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر جائیں تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں یہ فولڈر اکتوبر نومبر ٹو تھاؤزنڈ ایٹین آپ کو ملے گا وہاں لیکچر ون کے نام سے یہ پڑھا ہوگا آج ہم کیسٹن نمبر الیون سے اپنے لیکچر کا اسٹارٹ کرتے ہیں کیسٹن نمبر الیون میں کہتا ہے بشیر مینٹینز اے پرویزن پر ڈاؤٹھول ڈیٹس آف تھری پرسنٹ دا ٹ کہ بشیر کی پالیسی یہ ہے کہ پرویزن پر ڈاؤٹھول ڈیٹس جو بھی سال کے اینڈ میں ٹریڈ ریسیویبل ہوتا ہے اس کا 3% وہ کیلکولیٹ کرتا ہے 3% کا مقصد کیا ہوا کہ وہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے بشیر کو کہ جو بھی ٹریڈ ریسیویبل سال کے اینڈ میں باقی ہوگا اس کا 3% جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے کسٹومرز اس کو پی اوف نہیں کریں گے تو وہ ان فیوچر کیا کرتا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی کیونکہ اس کو پتہ ہے پیسہ اگر نہیں ملے گا تو اس کی ہٹ جو ہے وہ پھر سال کے سال اپنے اپنے فائننشل اسٹیٹمنٹ بناتے ہوئے انکم اسٹیٹمنٹ میں لیتا ہے اور اس کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے اگر آپ کراچینز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ پر جائیں تو ایر ریکیبریبل ڈیٹس کے نام سے دو تین لیکچرز ہیں اس کے علاوہ پاس پیپرز میں میں نے بہت ساری چیزیں کرائی ہیں جو پیپرز آئے تھے تو اگر آپ وہ جا کر دیکھ لیں گے تو یہ تو بہت چھوٹا سا سوال ہے صرف ملٹیپل چوائس میں لیکن پورا اگر کیوسٹنز بھی آ جائے تو آپ بہت اتمنان سے اس کو کر لیں گے اس کا بیسک کنسپٹ یہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے ان 31 اگست 2017 ٹریڈ ریسیویبل ایمانٹڈ ٹو 70,000 یہ 31 اگست 2017 میں یہ بیلنس تھا اور 31 اگست 2018 کے اندر ٹریڈ ریسیویبل جو تھے وہ 73,000 کے تھے تو یہ جو آن تھرٹی فرسٹ اگست 2017 جو ہے وہ ڈیفنیٹلی جب 2018 میں جائے گا تو اپننگ بیلنس بنے گا سال کے اینڈ کا بیلنس یہ تھا آپ سمپل یہ کریں کہ اس کا 3% نکال لیں آپ کیونکہ یہ بھی ٹریڈ ریسیویبل 2017 کے اینڈ میں تھا تو اگر میں 70,000 کا 3% نکالتا ہوں تو یہ 2,100 آتا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس کا جو بیلنس تھا میرے پاس 31 اگست 2017 کو وہ 2100 کا بیلنس تھا اور یہ کونٹرا ایسٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ جو آپ کا اگر اسٹیٹمنٹ و فائننشل پوزیشن میں آپ جائیں تو جہاں پر ٹریڈ ریسیویبل یہ 70,000 آپ لکھیں گے تو اس میں سے مائنس کریں گے آپ اس 2100 کو تو یہ جو ہے کیونکہ اسٹیٹمنٹ و فائننشل پوزیشن میں اپیر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیری فارورڈ بھی ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا تو یہ 2100 آپ کے پاس تھا پھر ایئر اینڈ 2018 اگر اگست 31 2018 کی بات کریں تو 73000 کا بیلنس تھا اس کو بھی نکال لیں کیونکہ دیکھیں پالیسی یہ ہے کہ 3% of the trade receivable at the end of the year تو میں اگر 73000 کا 3% نکالوں تو 2190 بنتا ہے اس کا مقصد ہوا کہ مجھے 31 اگست 2018 کو پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس کا بیلنس 2190 ڈالر چاہیے تھا آلریڈی پڑے ہوئے میرے پاس کتنے تھے 2100 تو مجھے اس سال کتنے کی ہٹ لینی پڑے گی 90 ڈالر کی مجھے ہٹ پڑے گی اور 90 ڈالر کی میں انٹری کیا پاس کروں گا میں انٹری پاس کروں گا انکم اسٹیٹمنٹ کو ڈیبٹ کروں گا اور پرویزن فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس کو کریڈٹ کروں گا یہ آپ ذہن کے اندر رکھئے گا کہ جب بھی یہ پ یہ فیگر ریکوائیڈ فیگر ہوتی ہے یہ 2190 اس سال جب آپ اسٹیٹمنٹ اور فائنیشل پوزیشن بنانے جائیں گے تو ٹریڈ ریسیویبل میں 73000 لکھیں گے اور اس میں سے مائنس کریں گے 2190 ڈالر کو اور 2100 آپ کے پاس پہلے سے پڑھا ہوا تھا تو ڈیفرینس جو ہے 90 ڈالر کا آیا ہے 90 ڈالر کی انٹری کیا پاس کریں گے آپ انکم اسٹیٹمنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور پرویزن فار انکم ڈاؤٹ فول ڈیٹس کو کریڈٹ تو یہ اس کا کنسپٹ تھا اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے اگین آئی وڈ ری ٹی ریٹ کیا آپ جائیں اور جا کر ایر ریکیوریبل ڈیٹس کے جو لیکچرز ہیں جس میں میں نے بہت ڈیٹیلڈ سے اس کو کرایا ہے رائٹ آف کی انٹری کیسے پاس کرتے ہیں ایجنگ اگر آپ کو دی ہوئی ہے ٹریڈ ریسیویبل کی تو اس پر یہ پرویزن پر ڈاؤٹ فل ڈیٹس کی پرسنٹیج کیسے اپلائی کرتے ہیں تو ڈیٹیلڈ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا As an engineering business, on 31st May, he received an invoice from AB Machines showing the following. Following, that these things are showing, cost of replacement parts of machine, 
कि कोई मशीन थी जिसकी रिप्लेसमेंट पार्ट्स कुछ पार्ट्स थे उसको रिप्लेस कराया तो उसकी कॉस्ट इतनी लगी कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू मशीन के मशीन को रिपेयर कराया उसकी कॉस्ट ये लगी कॉस्ट ऑफ मशीन कोई मशीन इसने ख़रीदी है उसकी कॉस्ट ये भी है और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का मकसद है कि जो मशीन जो आपने ख़रीदी इसको इंस्टॉल करने के अंदर जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जो है वो आपको इतनी आई कहते हैं विच कॉस्ट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन लिरवाइज बुक के लिरवाइज की किताबों के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रजेंट करती हैं ये जो कंसेप्ट है इसको समझने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दोनों का फ़र्क अगर आपकी समझ में आता है तो ये सवाल आप बहुत इतमान से कर लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मकसद है वो तमाम एक्सपेंडिचर जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपीयर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन नॉन करंट एसेट्स की शक्ल में अपीयर हो रहे होते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर एक साल से ज़्यादा मुद्दत तक पहुंचता है जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो विद इन वन ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं और अपना बेनिफिट्स दे चुके होते हैं इसीलिए वो इनकम स्टेटमेंट में अपीयर होते हैं ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखें कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स ऑफ मशीन के अगर मशीन के पार्ट्स को रिप्लेस आपने किया तो हर वो चीज़ अगर ये रिप्लेसमेंट पार्ट्स की वजह से अगर हमें बताता कि कोई ऐसा पार्ट रिप्लेस किया है जिससे इस एसेट की लाइफ बढ़ गई है तो फिर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं अभी इसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया तो ठीक है पार्ट्स रिप्लेस हुआ और मशीन चल रही थी तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से पुकारते हैं और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कॉस्ट ऑफ रेपियर रेपियर तो स्टेट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अलबत्त कॉस्ट ऑफ मशीन के मशीन आपने ख़रीदी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इस मशीन को लगाने के अंदर क्योंकि ऑपरेटेबल ही नहीं होगी ये मशीन को अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये चलेगी नहीं और ये अगर चलेगी नहीं तो फिर इसका फ़ायदा क्या है तो मशीन को ऑपरेटेबल बनाने के लिए कि ऑपरेशनलेबिलिटी जो है इसकी शुरू हो जाए उस तक जितनी भी चीज़ें लग रही होती हैं वो सब इसकी कॉस्ट में जमा होती हैं तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप देखें यहाँ हम कहते हैं कहता है मशीन और इंस्टॉलेशन इतफाक से ए चॉइस के अंदर ही इसने आपको मशीन और इंस्टॉलेशन की बात करता है और एक्चुअली मशीन और इंस्टॉलेशन जैसा कि मैंने बताया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हम सेफ्टी कह सेफली कह सकते हैं कि हमारी जो ए चॉइस है वो राइट चॉइस है हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आते हैं वाइस डेप्रिसिएशन चार्ज उन्हें नॉन करेंट एसिड्स के डेप्रिसिएशन नॉन करेंट एसिड्स पे क्यों चार्ज करते हैं आप बड़ी सिंपल सी बात है कि देखें डेप्रिसिएशन जितने भी नॉन करेंट एसिड्स होते हैं वो जब अपनी लाइफ पूरी करते हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल और उसका जो डेप्रिसिएशन जमा हो रहा होता है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है अब इसको चार्ज क्यों करते हैं इसलिए करते हैं कि देखें ये एसिड्स क्या कर रहे हैं ये एसिड्स हेल्प करते हैं आपको इनकम जनरेशन के अंदर अगर ये एसिड्स आपके पास होंगे ही नहीं तो आप इनकम कैसे जनरेट करेंगे आपकी अगर मैनुफैक्चरिंग बिजनेस है और वहाँ मशीन्स नहीं हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं तो फिर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा रेवेन्यू जब आप जनरेट करते हैं तो उसको इनकम स्टेटमेंट के लेकर अंदर लेकर जाते हैं तो उन रेवेन्यू को जनरेट करने में इन एसिड्स ये एसिड्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस्तेमाल होने की जो कॉस्ट है वो हम चार्ज करते हैं उसी इनकम को जिसको जनरेट करने के अंदर ये एसिड्स इस्तेमाल हुआ ये आप जहन के अंदर रखिएगा तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब ये हमसे कहता क्या है ए में कहता है टू एक्यूमुलेट ए फंड ऑफ मनी टू रिप्लेस द एसिड्स के हमने फंड बना लिया है और रकम उसमें जमा करते हैं ताकि जब ये एसेट अपनी लाइफ पूरी करे तो इसको रिप्लेस कर दें ये इनकरेक्ट है ऐसा कुछ नहीं होता एक्रूवल बेसिस के तहत आप इसको चार्ज कर रहे होते हैं और मैचिंग कंसेप्ट है आपका कि आप मैच कर रहे होते हैं रेवेन्यूज़ के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बी कहता है टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसिड्स अगेंस्ट इनकम देखें बी के अंदर बिल्कुल सही बात कर रहा है टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसिड अगेंस्ट इनकम के इनकम के अगेंस्ट में जो आप जो भी एसिड्स यूज़ हुए हैं इनकम को जनरेट करने में उसे चार्ज करता है इनकम के अगेंस्ट में तो बी चॉइस जो है हमारी राइट चॉइस है सी में कहता है टू डिटरमिन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसिड सी एन करेक्ट हो गया एंड टू इंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर नॉट अंडर स्टेटेड के प्रॉफिट्स अंडर स्टेटेड नाउ ये भी इनकरेक्ट है एक्चुअल आपकी राइट right चॉइस जो है क्वेश्चन नंबर थर्टीन के अंदर वो बी चॉइस है और उसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आते हैं क्रिस परचेज ए मशीन कॉस्टिंग फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर कि क्रिस ने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट है फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड
फर्स्ट जनवरी 2016 को ही डिप्रिशिएट द मशीन यूजिंग द डिमिनेशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट ट्वेंटी परसेंट पर एन एम विच जर्नल एंट्री डिट क्रिस मैक ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन दिसंबर टू को वो क्या एंट्री पास करेगा मशीन हमने खरीदी है फर्स्ट जनवरी टू को और इसका मकसद है कि डिमिनेशिंग बैलेंस मेथड जो है वो किस पे अप्लाई करते हैं डिमिनेशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट बुक वैल्यू क्या आती है जब भी किसी एसेट में से उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन जो जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू आती है तो इस सवाल के लिए पहले तो आप 2016 का डेप्रिसिएशन निकाल लें वो कैसे निकालेंगे 15,000 का आपने ख़रीदा था और रेट है इसका 20% तो 20% निकाल लें आप ये 3,000 आ गया फिर आप आ जाएं 2017 क्योंकि एंट्री उसने आपसे 2017 की मांगी है तो आप कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा इस 15,000 में से पहले तो इस 3,000 को माइनस करें क्यों क्योंकि आपके पास बुक वैल्यू जब ही आएगी जब आप इसमें से इसके जो डेप्रिसिएशन आ चुका है उसको माइनस करेंगे तो ये 12,000 आ गया इसका आपने 20% निकाला तो ये 2,400 आता है 2,400 जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2017 का और इसके एंट्री पास करते हैं इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं एंट्री आप याद रखिएगा डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट करते हैं इतफाक देखें ए चॉइस के अंदर जो है इसने यही एंट्री दी हुई है और फिगर हमने कैलकुलेट कर ली तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट दूसरे में थ्री है ये तो इनकरेक्ट है सी के अंदर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहा है हालांकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा क्रेडिट होगा तो जमा होगा और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है मशीन में से माइनस होगा तो सी और डी चॉइस इनकरेक्ट हैं हमारी जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में राइट right चॉइस है वो ए चॉइस है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आते हैं हुसाम टुक आउट ए फाइव ईयर बैंक लोन के हुसाम ने जो है वो एक फाइव ईयर का बैंक लोन लिया ऑन फर्स्ट जनवरी 2018 फर्स्ट जनवरी 2018 को ऑल ऑफ द मनी बोरोड वाज यूज टू परचेज अ डिलीवरी वैन तमाम की तमाम रकम जो है वो डिलीवरी वैन को खरीदने में इस्तेमाल हो गई अंडर विच हेडिंग विल दीज आइटम बी शोन इन दुसाम से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट थर्टी मार्च टू के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब ये बनाएगा बैलेंस शीट तो वहाँ ये दो चीज़ें कैसे अपीयर होंगी जैसे बैंक लोन जो है फाइव ईयर का है इसलिए नॉन करंट लाइबिलिटी है जो भी मोर देन वन ईयर अगर कोई लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ रही है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है और जितनी भी रकम आई थी वो उससे डिलीवरी वैन आपने तो डिलीवरी वैन जो है ये भी नॉन करंट एसिड्स है तो इसका मकसद है नॉन करंट डिलीवरी वैन जो है वो अपीयर होगी नॉन बैंक पैसा तो इस्तेमाल हो गया तो वो है ही नहीं आपके पास उसके बदले आपने डिलीवरी वैन खरीदी तो डिलीवरी वैन आपका नॉन करंट एसिड्स है तो डिलीवरी वैन जो है वो नॉन करंट एसिड्स है और बैंक लोन भी नॉन करंट लाइबिलिटी है तो देखें डी चॉइस के अंदर इसने आपको दिया हुआ है कि नॉन करंट लाइबिलिटी के बैंक लोन जो है नॉन करंट लाइबिलिटी में अपियर होगा और डिलीवरी वैन नॉन करंट एसिड्स में तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी राइट चॉइस जो है वो फिफ्टीन डी है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के अंदर बैथ Provided the following information and 31st uh, December 2017 uh, capital दे रहा है फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन को ओपनिंग है ये प्रॉफिट फॉर द ईयर इसने बता दिया ड्राइंग्स बता दी लॉन्ग टर्म लोन बता दिया कहता है बेथ बेड ए पर्सनल चेक टू द बिजनेस ऑन थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन अमाउंटिंग टू फाइव थाउजेंड डॉलर के बेथ ने पर्सनल चेक जो है वो दिया है बिज़नेस को यानी मज़ीद उसने कैपिटल इंजेक्ट किया बिज़नेस के अंदर 5000 डॉलर का तो उसका तो एंट्री सिंपल होगी कि बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट इसका मकसद है ये भी कैपिटल है क्योंकि okay, इसने मज़ीद 5000 बिज़नेस में लगाया व्हाट वाज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2017 के कैपिटल एम्प्लॉयड थर्टी दिसंबर टू को कितना था तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका ये होता है कि कैपिटल जो साल के एंड में एडजस्टेड कैपिटल जो आपके पास आया है उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को जमा कर लें 
या दूसरा तरीका ये होता है कि एसेट्स में से टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो यहाँ क्योंकि एसेट्स नहीं दिए हुए हैं हमें तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो ये ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का दिया हुआ है ये ओपनिंग था इसमें प्रॉफिट को ऐड कर लें आपको पता है प्रॉफिट जो है इसके अंदर ऐड हो जाता है तो प्रॉफिट को थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के प्रॉफिट को ऐड कर लें आप तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड में थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपने ऐड कर दिया तो ये ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपके पास ये आया इसमें से लेस कर दें ड्राइंग ड्राइंग जो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है वो 2500 की ड्राइंग है इसको माइनस कर दें तो 2500 माइनस के 27100 आपके पास ये आता है और इस 27100 के अंदर ऐड कर दें ये 8000 ये कौन से 8000 थाउजेंड है जो लॉन्ग टर्म लोन देख रहे हैं आप तो 27000 में से 8000 ये प्लस कर दें 35000 100 और इसमें ये 5000 जो मजीद इसने कैपिटल एड करा है इसको प्लस कर दें तो 40,100 ये जो 40,100 है ये आपकी राइट चॉइस है सिंपल लॉजिक है इसकी कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था इसमें प्रॉफिट को ऐड कर दें आपको पता है प्रॉफिट ऐड हो जाता है कैपिटल के अंदर ऑनर्स इक्विटी के अंदर ड्राइंग को माइनस कर दें लॉन्ग टर्म लोन में बताकर आया आपको कि कैपिटल के अंदर जितने भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होते हैं होती हैं वो सारी की सारी आप प्लस कर देते हैं मजीद उसने 5000 इंजेक्ट किया था वो भी प्लस कर दिया तो 40,100 आप देख रहे होंगे कि चॉइस टी सिक्सटीन के अंदर जो डी चॉइस है उसमें 40,100 आपको दिया है और यही आपकी राइट चॉइस है आपने कैलकुलेट भी किया है क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं विच बिजनेस डो नॉट प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद है कि माल खरीदा माल बेचा इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट कौन से कौन से बिजनेसेस हैं नॉर्मली सर्विसेज बिजनेस जितने भी होते हैं उनका ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से नहीं बनता है क्योंकि वो सर्विसेज दे रहे होते हैं ना माल खरीदते हैं ना बेचते हैं फर्नीचर स्टोर तो माल खरीदेगा बेचेगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जिम जिम अलबत् आपको पता है कि ना खरीद रहा है ना बेच रहा है जिम में मशीन लगी होती हैं आप जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं और उसकी जो भी फ़ी होती है मंथली वो पे करते हैं तो पहला पार्ट तो ये राइट है कि इसका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का टू पार्ट जो है वो सही है और ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा न्यूज़ एजेंट बिल्कुल न्यूज़ न्यूज़पेपर ख़रीदता है मैगजीन वगैरह होते हैं इनको ख़रीद के बेचता है तो इसका भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा टॉय शॉप तो टॉय ख़रीदना बेचना ये भी बन जाएगा अलबत् विंडो क्लिनर कि जो ये सर्विसज़ है कि वो आता है एक आदमी वो विंडो क्लिन करता है आप उसे उसकी सर्विसज़ के पैसे देते हैं तो टू एंड फाइव ये हमारी राइट चॉइस है हम देखते हैं कहाँ है तो बी पार्ट अगर हम देखें इसका तो बी में टू एंड फाइव इसने दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन करा टू एंड फाइव इज़ द राइट चॉइस तो बी हम कहते हैं कि सेवनटीन के अंदर बी चॉइस हमारी राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर एटीन में आते हैं द फॉलोइंग एंट्रीज अपियर इन ए ट्रेडर्स लेजर के एक ट्रेडर्स के लेजर में ये एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया है उसने परचेजेस की वजह से और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया है ड्राइंग की वजह से यानी हुआ क्या है हुआ यह है कि परचेजेस जो हैं वो जो माँ आपके पास चीज़ें पड़ी हुई थी जिनको आपको बेचना था वो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो ले गया इसीलिए आपने एंट्री पास करी ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट देख रहे हैं ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट कहता है कि विच ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो हुई है तो गुड्स परचेज फॉर रीसेल हैव बीन पेड फॉर फ्रॉम द ऑनर्स प्राइवेट बैंक अकाउंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया कि कोई ऑनर ने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं करी है हैव बीन पेड फॉर के उसकी पेमेंट जो है जो परचेजेस थी गुड्स परचेज फॉर रीसेल हैव बीन पेड कि उनकी पेमेंट्स जो हुई है वो ऑनर के पर्सनल अकाउंट से हुई है दिस इज़ इनकरेक्ट बी में आके आता है बी कहता है द ऑनर हैज़ परचेज गुड्स फॉर कैश फ्राम द बिजनेस बिल्कुल गलत है क्योंकि कैश उसने नहीं दिया ड्राइंग की रिकॉर्डिंग हुई है इसका मकसद है कि वो ले गया और ड्राइंग रिकॉर्ड हुई द ऑनर हैज़ टेकन गुड्स फॉर इज ओन यूज विच द बिजनेस हैड परचेज फॉर रीसेल के वो परचेज जो बिजनेस ने बेचने के लिए खरीदी थी वो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया इट्स द राइट चॉइस मैं आपको बताकर भी आ रहा हूँ कि ड्राइंग को हमने डेबिट किया है 
और परचेजेस को क्रेडिट किया है तो बिल्कुल सही बात है तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम कह सकते हैं कि सी चॉइस जो है वो हमारी राइट right चॉइस है और डी तो देखें डी क्या कहता है कि द ऑनर हैज़ टेकन कैश आउट ऑफ द बिजनेस ये तो बिल्कुल ही गलत है क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं एक्स एंड वाई आर सोल ट्रेडर्स दे डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप उन्होंने फैसला किया कि वो पार्टनरशिप बनाएंगे विच ग्रुप कंटेंस ओनली डिसएडवाटेज और फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप ये जो चार इसने मुख्तफ ग्रुप्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो सिर्फ डिसएडवाटेज शो करता है तो ए में आते हैं डिसएग्रीमेंट्स में आकर बिटवीन द पार्टनर्स प्रॉफिट प्रॉफिट्स आर शेयर दो ग्रुप हैं पहले मैं कहता है डिसएग्रीमेंट में आकर बिटवीन द पार्टनर्स बात बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप के अंदर डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं ये डिसएडवाटेज है पार्टनर्स का और दूसरा बड़ा डिसएडवाटेज ये है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो ये बढ़ जाएगा अगर आप अकेले कारोबार कर रहे हैं तो आपको मिलेगा आप क्योंकि प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो ये ए चॉइस जो है वो अपेरेंटली सही लगती है बाकी भी हम पढ़ लेते हैं डिसएग्रीमेंट में आकर बिटवीन द पार्टनर रिस्क आर शेयर देखिए रिस्क अगर शेयर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो एडवांटेज है वो हमसे डिसएडवाटेज कब पूछ रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि रिस्क जो है वो शेयर हो जाएगा तो ये इनकरेक्ट है लॉसेज आर शेयर अच्छी बात है अगर लॉस में बिजनेस जा रहा है और एक और मिल गया पार्टनर जो शेयर कर रहा है तो ये तो एडवांटेज है प्रॉफिट्स आर शेयर रिस्क आर शेयर ये ग्रुप सही नहीं है एक पहला पार्ट तो सही है कि प्रॉफिट शेयर होंगे ये तो डिसएडवाटेज है लेकिन रिस्क आर शेयर ये एडवांटेज है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया तो अब हम सेफली कह सकते हैं कि 19 के अंदर चॉइस ए हमारी जो है वो राइट चॉइस है और मैंने आपको समझा भी दिया कि हुआ है कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है और प्रॉफिट शेयर डिसएडवाटेज है आपके लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में ट्वेंटी में कहता है विच में भी इंक्लूडेड इन एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि कौन सी चीज़ जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बनता है जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस हैं ये अपने पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक इनकम स्टेटमेंट की ही एक शकील है कि जिसके अंदर रेवेन्यूज और एक्सपेंसिस को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो लेकिन ये है कि जितनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्मली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं कि इनकम कितनी आई और जैसे कोई क्लब है तो क्लब में सब्सक्रप्शन वगैरह जो होती है ये इनकम हो गई और बाकी क्लब के अपने खर्चे होते हैं तो ये मैं कहता है बेड डेट्स बिल्कुल सही बात है कि बेड डेट्स जो है वो क्योंकि आपको पता है एक्सपेंस है और एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है तो ये राइट चॉइस है हमारी लेकिन हम आगे भी पढ़ते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट बैंक आपको पता है कि एसेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाता है ये इनकरेक्ट हो गया परचेज ऑफ इक्वमेंट इक्वमेंट अगर आप खरीदेंगे नॉन करेंट एसेट्स है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाएगी तो ये भी इनकरेक्ट हो गया सब्सक्रप्शन रिसीव फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के एडवांस के अंदर अगले वाले साल के पैसे भी आपने रिसीव कर लिए ये आपकी लाइबिलिटी है ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगी तो फिर ए चॉइस हमारी ट्वेंटी के अंदर राइट right चॉइस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक आपने देखा इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं फिर इन हम ट्वेंटी वन से शुरू करेंगे रोकने का पर्पज़ ये है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है ये वीडियो आप पढ़ें देखें ध्यान से फिर इसको बंद करें और खुद से इन सवाल को करें लॉजिक बना के कि क्या आपकी लॉजिक के हिसाब से आप राइट चॉइस जो है उसको टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जब ये कॉन्फिडेंस आप में गेन हो जाएगा तो यू विल बी एबल टू आई मीन टू से हैंडल द पेपर इजीली और पेपर जो मैनेजमेंट है अकाउंटिंग के अंदर उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आई 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 हैव बिन टैलेंट सेंस आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स देर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट कि यू अंडरस्टैंड के एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग के कंसेप्ट आपके क्लियर हो एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग और नॉट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देन देन टेक माय वर्ड्स यू वॉन्ट बी एबल टू हैंडल द पेपर इन द एग्जाम विथ कॉन्फिडेंस एंड यू आई मीन टू से मे बी लॉस पावर देयर टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं होगी एंड यू विल बी इन हॉट वाटर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप सेकंड नेचर आपकी बन जाएगी ऑटो पे आप हो जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट आपकी आराम से होगी और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो आपके पास पेपर्स हैं पास पेपर्स जो हैं अगर आप कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर एम भी आपको मिलेंगे पेपर टू भी मिलेगा और कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स वेर रिकवरेबल डेट्स हो गया मैनुफैक्चरिंग हो गई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हैं ये सब मैंने रिकॉर्ड करा है एंड ऑल ऑफ दैम आर फ्री आपके लिए फ्री है आप इसको जाके प्रैक्टिस करें कोई भी चीज़ आप
हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे और बताएंगे भी मैं स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली कोई चीज़ होगी तो उसके लिए मैंने ये भी हुआ है कि जब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है तो हमने पूरे पूरे पेपर भी उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कराए हैं तो ये अगर आप करेंगे तो इन यू विल बी एबल टू गेट ए प्लस इन योर एग्ज़ाम इन तो अब एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस होप आपको अच्छा लगा होगा इन फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़